大家好，我是四郎。今天这盘又是美女高手对局啊！出自二零一七年全国象棋个人赛，红方是武文慧，黑方叫做王铿。对，铿锵玫瑰那个铿。这两位都是象棋大师，而且年龄相仿。武文慧是九五年的，王铿是九六年的。这盘棋啊，有点像过山车，本来其中一方马上要赢了，但是最后被反杀了。来，咱们正式开讲。头一招，文文走中炮，黑方叫啥呢？小王小小坑，这不好听啊！啊，算了，就黑方得了啊！黑方上马，红方挺兵，黑方对挺一卒，红方再跳马，黑方出车，红方出车，黑方平风马，中炮对平风马进三兵。下一招，文文平炮足底，形成了五七炮。黑方冲边卒，红方跳边马，黑方上马封车，红方起横车，这都是在走谱。黑方这里没有补象，没有起横车。他选择马踩边兵，先踩炮呢。红方进炮打卒了，黑方这招冲卒过河，下招准备进车来抓炮。红方没逃，平车站肋，黑方进车一抓，红方进了一步。下招黑方补士，红方进车过河，黑方皮炮对车没对啊，吃卒了。现在捉着马，黑方没逃也没补象，他选择捉炮，互相伤害呗。红方先给马一吃。黑方再补象打车，红方躲开，黑方再吃炮，先弃后取，往下走。红方进车巡河，准备吃边卒，黑方也没保，直接往上跳马。那红方把边卒吃了，弃掉一个卒有什么好处呢？好处就是黑方平车叫杀。现在是一个钓鱼马的杀招，车砍底势就死。文文先补个士，把杀棋解了。这时候黑方进车，准备平过来压马。现在黑方底线没有车了，红方把中卒打了，现在砍底像是绝杀，铁门栓。不过黑方有个连环炮，他平炮给拦住了，黑方的问题暂时解决了，红方得处理自己的问题了。他先把这个马往上一蹦，防止黑方平车来捉。但是这样走呢也有弊端，黑方把中兵吃了，现在是个杀棋。黑方现在用四路车下底就是个死，红方这里只有先补象，不然中士没法动啊。不过黑方没有停下脚步，接下来的进局到下二线，这个棋可能要往边路甩，然后下底一将，红方平了一步车，黑方把车分边，随时找机会要下底一将。这里红方可不能冲动说把炮砍了啊，砍炮就是说万一黑方把车打了，红方砍底象绝杀。但是黑方不会这样走，他会先砍中炮。你说你咋办？你要是吃车，黑方把这车干掉，这样走明显不合适啊。红方只能说吃炮了，然后黑方给这个边马一吃，吃完边马下底车就是连杀。红方没什么招，只能先落象。黑方下地以后呢，红方再飞象，这样走呢还能守得住。再往下，黑方就可以平车了，或者是捉马都行。双方暂时是没啥问题的。那么这里黑方平车，红方没有冲动砍炮，他是先落象，但是先防守也有弊端。黑方平车叫杀，现在车下底还是死棋，那红方只能补右象了，左象飞不回来了。这个中象有马生根，暂时吃不动。黑方一看暂时攻不下来，他先把炮平开，因为红方始终有砍炮的棋。这时候红方冲兵过河，黑方是直接出老将了。红方进了一步车，准备平车一将，但是这个车一走，马没跟了，黑方退于捉马。红方没有逃马，他平车一将，黑方电炮，暂时算是顶住了。往下走，红方平炮打马，这招棋给大家讲一下，他不止打马这么简单。如果说你一逃马，比如说你要踩象，那红方就气炮一将，首先不能上将，进车死了，只能用象踩，把这个象骗走以后，红方进车砍底将一将，老将一上，红方可以进一步车，现在往上跳马是一步杀。这样走，黑方崩盘了。现场文文平炮打马，黑方走的人很稳呐、啊，他没有逃马，他选择是平炮。现在你不能下底炮了，你打马我也不吃亏。那红方一看左边没法进攻，他就炮打边卒，准备从右边下底。但是黑方没理，他平车叫杀。这种造型是个定式，黑方可以下底车硬将，是个连杀。红方这边没有着急防守，他是下底炮一将。老将不敢上，只能飞象。好了，现在红方折腾完了，他必须得防守了。现场他走的是送马，别住黑方马腿
这种走法肯定是不对啊！红方想解这个棋，只有一种方法，就是平了对车。黑方一吃，红方一踩，黑方给马一吃，然后红方上马蹬双。黑方这里最好是把这个兵吃了，不然一会儿成为祸患了。那红方吃车，黑方踩车，红方踩马，黑方炮打马。最后红方胜炮双兵，黑方胜双炮，双方都是摄像权，不出意外就是个和棋。现场黑方没有这样走对车，他是往这送马。当时我以为红方输定了，只要接下来黑方一平炮，平炮准备下底了，这棋是守不住的。就即使你先飞象，黑方也是下底炮。接下来就是陈军下底的事儿了。如果红方不飞象，他平车来拦截炮，这个时候黑方可以给马吃了。红方一吃炮，黑方再把车弄回来。红方如果再对车。黑方简单给这局打了就行了，直接把红方杀垮了。这是这一路变化。咱们回到这个关键的位置，现场红方走了个败招，往上塞马，而黑方也走了个败招，他没有平炮，他选择直接给马吃了。那这个棋区别可就大了。接下来文文下底狙将，老将一上，然后提步狙，松开马腿，准备上马绝杀。哎，现在黑方这边压力大了。那如果说黑方称势呢？老将可以回中啊，那红方就不跳马了，他退车将，黑方回底线，把炮做掉，只能回中，然后往上一跳马，现在又是个杀棋，下招无论怎么走，比方说不是吧，红方就弃车将，现在车炮双将只能用将吃，红方车下底绝杀，看一看怎么死的，现在还是双将，二楼是马脚，现场红方进车准备跳马绝杀。其实黑方这里只有一招了，就是弃车砍马。但是黑方觉得面子上挂不住，他没砍，当时走的是进炮，进炮防止红方跳马。但是红方这里不止一个杀招，现场文文平车叫杀，一招毙命。这手棋走，黑方一看防不住了，就认输了。现在红方进车一将就死了，黑方用象踩车没用，一将也是死。底下有炮吗？黑方想解这个棋，只有平炮挡车了。挡车的话，砍炮也没毛病，因为你还是不能吃车啊。跳马还是绝杀，电啥都没用。而这盘棋呢，我觉得挺可惜的。本来黑方是有胜算的，就少走了一步棋，让红方文文抓住机会给反杀了。今天这盘棋就到此结束，大家别忘了点个赞。我是四郎，咱们下期再见。